Dios. ¿Qué hace Korat ahí? ¿Esta es la versión joven de Ronan? ¿Por qué tiene el logo de S.H.I.E.L.D.? ¿Por qué estos Skrulls se parecen a Piccolo de Dragon Ball Evolution? En este video vamos a analizar todas estas imágenes y te voy a contestar a todas estas preguntas. Así que quédate porque esto se va a poner bastante interesante. Y hola chicos, estamos aquí en otro video más, soy Nick Strange y bueno, en este video vamos a analizar estas nuevas imágenes de lo que sería Capitana Marvel. Sí, su película en individual, la película que va a venir antes de Avengers 4 y también vamos a leer la descripción de estas imágenes. Ya que Entertainment Weekly nos dio a conocer alguno que otro detalle de la película Y la verdad que son bastante interesantes y están bastante buenos Muy bien, comencemos analizando esta imagen Con esta imagen en la que vemos a lo que sería Brie Larson Actriz que interpretará a Carol Danvers, Capitana Marvel Y en esta imagen la vemos, o bueno, vemos que esta imagen se relaciona A lo que sería la profesión de este personaje Como piloto de la fuerza aérea Esto seguramente lo veremos al inicio de la película muy bien hay algo muy interesante que esta página da a conocer y es lo siguiente escuchen bien la película elude la plantilla tradicional de historia de origen y cuando comienza carol ya tiene sus poderes ella ha dejado atrás su vida terrenal para unirse al equipo militar de élite star force que es este equipo en lo que sería el planeta Kree. muy bien en este equipo vemos a capitana marvel un humano una chica Kree, el grandote del equipo que es Brochar, nada que ver al de los cómics, pero bueno, también es Kree, al Kree más joven y vemos a Korat. Sí, el mismo Korat que tuvimos en Guardianes de la Galaxia la primera película. Este es obviamente una versión más joven de este personaje. En el aspecto físico podemos ver algunas diferencia al que él tenía en Guardianes de la Galaxia. Ahí podemos ver su madurez física. Él no es un cri de nacimiento, sino le hubieran pintado la piel de azul como lo hicieron con este actor de raza negra. Esto es interesante ya que en el universo cinematográfico de Marvel, los Kree, la raza Kree, para su equipo van reclutando alienígenas de otros planetas también. Lo interesante es que vemos a Ronan más joven. Sí, el mismo villano de Guardianes de la Galaxia, la primera película. Como podemos ver, también este personaje está rejuvenecido. Como vemos, no tiene estas líneas, estas lágrimas negras. Y no está tan robusto como en la primera película. Claramente vamos a ver los inicios de este personaje y también del Capitán Mar. Bell. Y no es que hice un silencio innecesario, sino que es así su nombre, Mar Bell. Lo interesante es que este personaje podría llegar a ser humano, ya que como vemos aquí, su piel tampoco es de color azul, así que probablemente no sea un Kree. Lo interesante es que él le está enseñando a pelear, supuestamente, a Capitana Marvel. Esto es lo que sería una escena de entrenamiento para lo que sería la unión al equipo. Ya que este personaje, como ya todos sabemos, va a ser el, el héroe, la heroína más poderosa del universo cinematográfico de Marvel. En estas imágenes también nos muestran a los Skrulls. Y lo interesante es que este va a ser el líder, Talos. Visto aquí en toda su brillante gloria verde. Muy parecido a Piccolo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que en lo que sería la pantalla grande mejore visualmente. Pero lo interesante también es que se ha filtrado, bueno, han dado a conocer esta imagen. Y este actor, este personaje, es el mismo. Es decir que este Skrull se va a cambiar de forma por este personaje. Y según la descripción de estas imágenes, oficiales por cierto, este actor... Va a estar trabajando en S.H.I.E.L.D. Sí señores, eso significa que va a haber un Skrull infiltrado en una joven organización S.H.I.E.L.D. Que en realidad, bueno, tiene también muchos infiltrados en Hydra. Bueno, al parecer Capitana Marvel en una parte de la película se va a ir de la Tierra y va a suceder lo que sería esta escena. Y después va a volver a la Tierra. 
y en la tierra la va a encontrar lo que sería la organización de S.H.I.E.L.D. donde está infiltrado este Skrull es por eso que en esta escena Capitana Marvel tiene aquí el logo de S.H.I.E.L.D. no porque sea parte de la organización sino porque ellos la encontraron tal vez eh, tirada en alguna parte de una playa o lo que sea y la encontraron y le pusieron esta ropa con este gorro y por eso muchos creen que es, ella va a ser parte de S.H.I.E.L.D. y no, no lo va a hacer. Muy bien, ahora vamos a analizar esta imagen donde vemos a Nick Fury. Por cierto, Nick Fury ya va a ser eh, la novena vez que interprete a este personaje, Samuel L. Jackson, la novena vez que va a interpretar a Nick Fury. Y sí, como podemos ver, se ve mucho más joven. Obviamente esto es CGI. Y está muy, muy, pero muy bien hecho. No sé cómo hicieron tan mal este CGI de Superman, sinceramente. Miren lo que pueden lograr con el CGI. Pero bueno, ahora bien, hay algo muy interesante en esta imagen. Y es que Nick Fury está hablando con Capitana Marvel, con Carol Danvers. Y probablemente estén hablando entre ellos dos, porque uno de los dos se ha enterado de que hay un Skrull infiltrado en lo que sería la organización de S.H.I.E.L.D. Tal vez Capitana Marvel volvió a la Tierra para avisarle a alguien de lo que sería esta organización. Y lo interesante es que Nick Fury en esta película no va a ser más que una persona en un escritorio. Él va a ser parte del personal. No va a ser ninguna autoridad de S.H.I.E.L.D. Solamente va a estar en un escritorio, con lo que sería papelerío de esta organización. Pero Capitana Marvel solo va a confiar en él para contarle este secreto. O puede llegar a ser que sea viceversa. Que Nick Fury le cuente este secreto a Capitana Marvel de que hay un Skrull infiltrado en S.H.I.E.L.D. Y muy bien, ahora sí señores, vamos a analizar lo que es el traje de Capitana Marvel. Una locura básicamente. Es increíble el detalle que le han dado a lo que sería el traje. No se ve tan robusto, tan grande como este otro traje. Sino que el de color se ve un poco más eh, a lo que sería adherido al cuerpo de la actriz. Y eso en lo personal sí me gusta. Me gustan estos pequeños detalles, estas líneas doradas, rojas. Y lo que serían los detalles del guante Sinceramente me gustan muchísimo Me gusta también el look de lo que sería la actriz Y sinceramente no me lo imaginaría mejor Y bueno, en el póster también me gustó cómo se ve el traje Aunque me gusta más cómo se ve en esta imagen Sinceramente se ve genial Ahora bien, a lo que todos eh, queremos saber, lo que todos queremos saber es qué va a pasar con este personaje y Nick Fury, qué va a pasar con su relación al final de la película, ya que como sabemos el final de esta película va a dar pie a lo que sería Avengers 4, ya que va a ser la película eh, antecesora de lo que sería Avengers 4 y lo interesante es que en Avengers Infinity War, la escena post créditos, vimos esta referencia a Capitana Marvel y vamos a ver si este comunicador también va a aparecer en esta película. Hay rumores que dicen que la escena post créditos de esta película va a ser la entrega de parte de Carol Danvers, de Capitana Marvel, que le entrega este dispositivo a Nick Fury. Por cierto, algo que quiero aclarar es que Ronan no va a ser ni un villano, pero tampoco va a ser un héroe. En lo que sería esta película, él va a tener un alto rango en lo que sería la sociedad Kree. Y lo interesante es que hay rumores que dicen que él en esta película va a tener contacto con Thanos. Sí, señores, con Thanos, ya que como vimos en Guardianes de la Galaxia, la primera película, él tiene una relación con este personaje. Y al parecer en Capitana Marvel va a haber una referencia de esta relación. Tal vez hasta se conozcan en esta película. Pero bueno, este fue el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan sobre todas estas imágenes? A mí en lo personal me encantaron. Aunque siendo sinceros me gustaría que mejoren el diseño de lo que serían los Skrulls. No se ven mal, pero tampoco es que se ven tan bien. Así que bueno, me pueden seguir en Twitter, en Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye.